ஹாய் ஹலோ வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு திரைத்துறை திரைத்துறையில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அன்னைக்கு சினிமாவில் புதுசாக ஒரு அப்டேட்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கு நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்கள் காத்துட்டே இருக்குது ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் நம்ம தனுஷ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் திருச்சிற்றம் பழம் அப்படிங்கிற படத்தில் நடித்து முடிச்சு அந்த படம் ரிலீஸ் ஆகி பயங்கர சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆச்சு அதை தொடர்ந்து நானே வருவேன் அப்படிங்கிற படத்தில் நடித்து முடிச்சிட்டாரு இந்த படம் ரிலீஸ்க்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனுஷ் வந்து கேப்டன் மில்லர் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகிருந்தார் இல்லையா இந்த படத்துக்கான ஷூட்டிங் அப்டேட் ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் திருச்சிற்றம்பலம் படத்தோட பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டை தொடர்ந்து நடிகர் தனுஷ் கேப்டன் மில்லர் படத்துல நடிக்க கமிட் ஆகி இருந்தாரு அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்துல இந்த திரைப்படம் திருநெல்வேலியில இன்னைக்கு தொடங்கி இருக்கு தனுஷ் மற்றும் ஜான் கோக்கன் திருநெல்வேலியில நடக்க இருக்கும் படப்பிடிப்புல கலந்திருக்காங்க ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைக்க இருக்கும் இந்த படம் ஒரு உண்மை சம்பவத்தை மயமா வச்சு எடுக்கப்பட இருக்காங்க இதுவரை நடிச்சிராத கதாபாத்திரத்துல நடிகர் தனுஷ் நடிச்சிருக்காரு இந்த படம் குறித்த அடுத்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இவர் சந்திரமுகி டூ படத்தில் நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அதுக்கு முன்னாடியே பாத்தீங்கன்னா ருத்ரன் அப்படிங்கிற படத்தில் நடிச்சு முடிச்சிட்டாரு இந்த படம் என்னைக்கு ரிலீஸ் ஆக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அபிஷியலாவே படக்குழு சொல்லியிருக்காங்க இருக்கும் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் சந்திரமுகி படத்தோட இரண்டாம் பாகத்துல பிஸியா இருக்கும் ராகவ லாரன்ஸ் தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் கிட்ட கதைகளை கேட்டுட்டு வராரு அந்த வரிசையில கதிரேசன் இயக்கத்துல ராகவ லாரன்ஸ் நடிச்சு முடிச்சிருக்கும் திரைப்படம் ருத்ரன் ராகவ லாரன்ஸுடன் பிரியா பவானி சங்கர் சரத்குமார் ஆகியோர் நடிச்சிருக்காங்க ஜி வி பிரகாஷ் இசையமைச்சிருக்கும் இந்த படத்தோட ரிலீஸ் தேதிய படக்குழு அறிவிச்சிருக்காங்க அந்த வகையில இந்த திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு ஏப்ரல் பதினான்காம் தேதி வெளியாக இருப்பதா படக்குழு அறிவிச்சிருக்காங்க நம்ம வம்சியோட இயக்கத்துல விஜய் பாத்தீங்கன்னா வாரிசு அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இந்த படத்துல இருந்து டெய்லி ஒரு அப்டேட் பாத்துட்டு இருக்கோம் இல்லையா சோ இன்னைக்கு இந்த படத்துக்கான ஒரு ஷூட்டிங் அப்டேட் வந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாம இந்த படம் பாத்தீங்கன்னா அடுத்த வருஷம் பொங்கலுக்கு ரிலீஸ் ஆக இருக்காமா வம்சி இயக்கத்துல விஜய் ராஷ்மிகா மந்தனா ஆகியோர் நடிச்சுட்டு வரும் திரைப்படம் வாரிசு வாரிசு படத்தோட படப்பிடிப்பு ஹைதராபாத்ல நடந்துட்டு வருது அடுத்த ஆண்டு பொங்கலுக்கு வெளியாக இருக்கும் இந்த படத்தோட படப்பிடிப்பு இப்போ விறுவிறுப்பா நடந்துட்டு வருது இந்த படம் குறித்து நடிகை சமியுதா சமீபத்திய ஒரு பேட்டியில வாரிசு படத்தோட அப்டேட்ட பகிர்ந்திருக்காங்க இது குறித்து சமியுக்தா படம் நல்ல பிரம்மாண்டமா வந்திருக்கு குடும்ப திரைப்படமா உருவாகி இருக்கு இந்த படம் கண்டிப்பா ரசிகர்கள் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் அப்படின்னு பகிர்ந்திருக்காங்க கதைகளை சூஸ் பண்ணி நடிக்கிற நடிகர்கள் ஒருத்தர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்த்திக் இவர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தான் பொன்னியின் செல்வன் அப்படிங்கிற படத்தில் நடிச்சு முடிச்சாரு அதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய படங்கள் கைவசம் வச்சிருக்காரு அப்படின்னே சொல்லலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குக்கு பட டேரக்டரோட இணைய இருக்கிறதா ஒரு செய்தி வந்துச்சு இல்லையா ஸோ அது சம்மந்தமாக இன்னைக்கு ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு ஸோ என்ன விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் பொன்னியின் செல்வன் படத்துக்கு பிறகு நடிகர் கார்த்தி அடுத்ததா குக்கு பட இயக்குனர் ராஜு முருகன் இயக்கத்துல கமிட் ஆகி இருந்தாரு கார்த்தி நடிக்கும் இந்த படத்துக்கு ஜப்பான்னு டைட்டில் வச்சிருக்காங்க கார்த்தியுடன் நடிகை ராஷ்மிகா மந்தனா நடிக்க இருப்பதா பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்துட்டு வருது அக்டோபர் ஐந்தாம் தேதி இந்த திரைப்படம் பூஜையுடன் தொடங்க இருக்க சுல்தான் காம்போ மீண்டும் இணைய இருக்கிறதால ரசிகர்கள் மத்தியில எதிர்பார்ப்பை அதிகமாவே ஏற்படுத்தியிருக்கு நம்ம வெங்கட் பிரபு பார்த்தீங்கன்னா அஜித் வச்சு படம் எடுக்க போகிறேன் விஜய் வச்சு படம் எடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டு இருந்தாரு அப்புறம் அவரை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேட்டியில் சொல்லியிருந்தாரு நான் அப்படி எடுக்க போகிறதா இருந்தால் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொல்லி அஃபிஷியலாகவே சொல்லிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சமீபத்தில் ஒரு பேட்டி அழிச்சிருக்காரு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு ஆக்டரை வச்சு படம் எடுக்க போகிறதா சொல்லியிருக்காரு யார் அந்த ஆக்டரை என்ன படமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்த்துல வாங்க வெங்கட் பிரபு இயக்கத்துல நடிகர் அஜித் நடிப்புல வெளியாகி பிளாக் பஸ்டர் ஹிட் ஆன திரைப்படம் தான் மங்காத்தா இந்த படத்தோட இரண்டாம் பாகத்துக்கான தகவல்கள் சமூக வலைதளங்கள்ல பரவி இருந்துச்சு இந்த தகவலை தொடர்ந்து இதை உறுதி செஞ்சிருக்காரு இயக்குனர் சமீபத்திய ஒரு நேர்காணல்ல மங்காத்தா இரண்டாம் பாகம் எப்போ உருவாகும் இதற்கான அப்டேட் சொல்லுங்கன்னு கேள்வி எழுப்பியதற்கு இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு நடிகர் அஜித் மற்றும் விஜய் ஒன்னா சேர்ந்து என்னோட படம் பண்ண சம்மதிச்சா மங்காத்தா இரண்டாம் பாகம் கண்டிப்பாக எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அஜித் மற்றும் விஜய் ரசிகர்களுக்கு ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சியா இந்த செய்தி இருக்கு ரசிகர்கள் சமூக வலைதள பக்கத்துல இதை ஷேர் பண்ணிட்டு வராங்க நம்ம உதயநிதி ஸ்டாலின் பார்த்தீங்கன்னா மாமன்னன் அப்படிங்கிற படத்துல நடிச்சு முடிச்சிட்டாரு இந்த படம் ரிலீஸ்க்காக நம்ம எல்லாருமே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ என்ன விஷயம்னு பார்த
தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆல்பம் சாங்ஸில் நடிக்கப்பறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருந்தார் இப்போ என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு புது படத்தில் கமிட் ஆயிருக்கிறாராமா ஸோ யாரோட டைரக்ஷனில் கமிட் ஆயிருக்காரு யார் அவருக்கு பேர் பண்ண போகிறாங்க அப்படிங்கிறதையும் பார்க்கலாம் மகான் படத்துக்கு பிறகு நடிகர் துரு விக்ரம் ஆல்பம் பாடல்களில் கவனம் செலுத்திட்டு வராரு இவரோட நடிப்பில் வெளியான மனசென்ற ஆல்பம் பாடல் நல்ல வரவேற்பை பெற்றுட்டு வருது அந்த வகையில் மீண்டும் நடிகர் துரு விக்ரம் நடிக்க களம் இறங்கிட்டாரு அந்த வகையில் நடிகர் துரு விக்ரம் தெலுங்குல முதல் முறையாக நடிக்க இருக்கார் இவர் அறிமுகமாகும் இந்த படத்தில் இவருக்கு ஜோடியா நடிகை ரோஜாவின் மகள் அனுஷ் மல்லிகாவுடன் இணைய இருப்பதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு இது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்னு எதிர்பார்க்க நம்ம வம்சியோட இயக்கத்தில் விஜய் பார்த்தீங்கன்னா வாரிசு படத்தில் நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்ததை வந்து லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்க போகிறதா சொல்லியிருந்தாங்க அது அஃபிஷியலாகவும் சொல்லிட்டாங்க ஸோ இந்த படம் சம்மந்தமாக இன்றைக்கி ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு ஸோ என்ன விஷயமா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம் வம்சி இயக்கத்தில் வாரிசு படத்தில் பிஸியாக நடிச்சுட்டு வரும் விஜய் அடுத்ததாக லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில் நடிக்க இருக்காரு ஆக்ஷன் த்ரில்லராக உருவாக இருக்கும் இந்த படத்துக்கு எதிர்பார்ப்பு அதிகமாகவே இருக்கு அந்த வகையில் விஜயோட தளபதி சிக்ஸ்டி செவன் திரைப்படம் அடுத்த ஆண்டு தீபாவளிக்கு வெளியாக இருப்பதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு பாலிவுட்டில் பிரபலமான ஆக்ட்ரஸ் ஆலியா பட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஹாலிவுட்டில் ஒரு படம் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் ஹாலிவுட் ரசிகர்கள் எல்லாருமே பயங்கர ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க பாலிவுட்ல முன்னணி நடிகையா இருக்கும் ஆலியா பட் பிரம்மாஸ்திரா படத்துல நடிச்சு முடிச்சிருந்தாங்க இந்த படத்தை தொடர்ந்து நடிகை ஆலியா பட் ஹாலிவுட்ல ஹார்ட் ஆப் ஸ்டோன் படத்துல நடிச்சிருக்காங்க முதல் முறையா ஹாலிவுட்ல காலடி எடுத்து வச்சிருக்கும் ஆலியா பட்டுக்கு ரசிகர்கள் பலரும் வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுட்டு வராங்க இவங்க நடிச்சிருக்கும் இந்த திரைப்படம் நெட்ஃபிளிக்ஸ்ல வெளியாக இருக்கு நம்ம பிரபாஸ் பார்த்தீங்கன்னா பாகுபலி படத்துக்கு அப்புறமா நிறைய பிரம்மாண்டமான படங்களை கமிட் ஆகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா ஆதி புருஷ் அப்படிங்கிற ஒரு படத்தில் கமிட் ஆகிட்டு நடிச்சுட்டு வந்துட்டு இருக்காரு ஸோ இந்த படத்துக்கான ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் ப்ளஸ் டீசர் வந்து எப்போ வெளியாக போகுது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு அப்டேட் வந்திருக்கு ஸோ என்னைக்கா இருக்கும் அப்படிங்கிறத பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் வாக்குவெளி படத்துக்கு பிறகு நடிகர் பிரபாஸ் பாலிவுட் இயக்குனர் ஓம் ராவத் இயக்கத்தில் ஆதி புருஷ் படத்தில் நடிச்சிருக்காரு பிரம்மாண்ட பட்ஜெட்டில் உருவாக இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தில் பிரபாஸ் ராமரா நடிக்க கிருத்திஷா நோன் சீதையா நடிக்க இருக்காங்க இந்த படத்தோட ஃபர்ஸ்ட் லுக் போஸ்டர் மட்டும் டீசரை அக்டோபர் இரண்டாம் தேதி வெளியிட படக்குழு திட்டமிட்டிருக்காங்க இந்த படம் குறித்த அடுத்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும்னு எதிர்பார்க்கப்படுது நம்ம சுந்தர் சியோட இயக்கத்தில் காஃபி வித் காதல் அப்படிங்கிற படம் வந்து எடுத்து முடிச்சிட்டாங்க பெரிய நட்சத்திர பட்டாலுமே சேர்ந்து நடிச்சிருக்கு இந்த படத்துக்கான பிரெஸ் மீட் நடந்திருக்கு பிரெஸ் மீட் காட்சிகளை பார்க்கலாம் இது காஃபி வித் காதல் வந்து படம் எப்படி நீங்க வந்து காமெடி படம்னா காமெடி படம் ரொமான்டிக் படம்னா ரொமான்டிக் படம் சென்டிமெண்ட் மூவியா சென்டிமெண்ட் மூவி ஃபேமிலி மூவியா இட்ஸ் அ ஃபேமிலி மூவி இது எல்லாமே இருக்கு நான் சொல்லணும்னு ஆசை ஆனால் சொன்ன பின்னாடி நெட்டிசன்ஸ் கலாய்ப்பு அதனால எல்லாம் இருக்கும் நம்புறேன் ஆக்சுவலி ரொம்ப நாள் எனக்கு இந்த மாதிரி படம் பண்ணணும்னு ஒரு ரொம்ப ஒரு ஆசை ஒரு ஃபீல் குட்டா படம் பார்த்தா அது ரெண்டே ரெண்டு மணி நேரம் பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா மூஞ்சியில் ஒரு பூச்சி போட அந்த படத்தை பார்க்குறோம் அப்படின்ட்டு சார் பத்தி எல்லாருமே சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் என்னோட கேரக்டர் பத்தி சொல்றேன் அதுலேயே சார் பத்தி வந்துடும் ஏன்னா இந்த எங்களோட ஷூட்டிங்ல யார் யாரு என்னென்ன பிரச்சனை ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு மூளைக்கு போற மாதிரி இருந்தாலும் அந்த ஒரு ஆள் எல்லாத்தையுமே சைலண்டா நோட் பண்ணி எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஒரே இடத்துல செய்வார் அதுதான் எங்களோட சுந்தர் சார் ஒரு <laughs> <laughs> Just like every other woman who does that in the family. Day to day, all of them are doing that in the house. So, if you want to portray it, if you want to portray it in a small nuance, if you want to portray it in a small nuance, I will always be very thankful to him for that. That's why I don't know what to do. If you want to do a good role, if you want to do a good role, if you want to do a good role, I was very happy about it. You and uh, everyone's favorite. And uh, I'm glad that after so many long years, you and all the super sister are now under the ground. and music is there for everyone to hear romba stylish ana music manasukku podicha music idu vandu iniki ketitte naalige marigana mund music kadaiyadhu you know the music in the padathile paathina it's there to stay it grows on you and the maari oru music irukke and of course my own the beautiful star casting ga yellow ga vandha nanri and didi love you baby டிடி ஹாஸ் பீன் உண்மையில இந்த படத்துல வந்து வந்து சென்ட்ரல் பாயிண்ட் அப்படி சொன்னாக்கா டிடி இருந்திருக்காங்க அண்ட் ஜெயஞ்சிவா சாரி அது 
அவங்களை பத்தி என் வீட்டுக்காரர் சொல்லல நானும் சொல்ல மாட்டேன் இந்த இடத்துல கண்டிப்பாக நாங்க ஸ்ரீகாந்தும் அண்ட் யோகி பாபும் கெஸ்லி எல்லாரும் மிஸ் பண்றோம் பட் லவ்லி டு ஹேவ் சச் பியூட்டிஃபுல் விமன் ஆன் போர்ட் அண்ட் எல்லாரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ராய்சா அமிர்தா மாலவிகா அஸ்வி எல்லாமே வந்து ஐ திங்க் எல்லாமே ப்ரொடியூசர்ஸ் லைக் லொகேஷனுக்கு போனா நானே வந்து மூணு நாள் தான் போனேன் அந்த ஊட்டியில ஷூட்டிங் நடக்கும் போது எனக்கு வேற வழி இல்லை என்னோட <laughs> So he was a very happy man with all these beautiful women and in the Shri Khan, Jai, Jeeva, he was so, so, so happy on the set. There was an emergency for the theater release. So, there was an emergency for the theater release. 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 அழகாக <laughs> நல்ல லாபத்தோடு அந்த படம் கொடுத்தாரு அடுத்து இது அவினி சினிமா படம் பென்ஸ் மீடியா ரெண்டாவது படம் இதுவும் நல்ல முறையில் கொண்டு வந்திருக்காரு இதுவே எங்களுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கை இருக்கு அடுத்து ஒரு பெரிய படம் மனசில் வச்சுக்கிறாரு நானும் மனசில் வச்சுக்கிறேன் மூணாவது படமும் அவருக்கு தான் கொடுக்க போகிறோம் ஒரு அற்புதமான ஒரு கலைஞர் என்ன விவர்ஸ் இன்னைக்கு பார்த்த நியூஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி வேற ஒரு நியூஸ் கூட நாளைக்கு வந்து உங்களை மீட் பண்றேன் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் அரசி சுதாகரன்